What's up, parents? Yes. What's up, parents? This is the topic or the title for our show. This is the first episode, in fact. And What's up, parents? is brought to you by Hany Malaysia. And uh, I will be your host for this program. Okay, a program that is specially tailor made for you, mummies, daddies, or even mummies and daddies soon to be. Now, before we begin our show, I would like to remind all of you to like our Facebook page, Hany Malaysia. And of course, please, please, please do me a favor by sharing this live so that we can actually kongsi whatsoever we discuss in this live. Okay, and hopefully it can actually give the mummies and daddies outside there or even parents to be, okay, a little bit of info that can help them in some sort of ways. On Now for first episode of What's Up Parents, all right, I would like to show you my grand dress, huh? but sorry, I can't stand up because the <laughs> limited space, this dress is too grand already. <laughs> I would like to thank Vocalist for this beautiful gown. All right? So uh, if you would like to search for beautiful gowns with affordable price, please go to Vocalist. Now, let us dive deep into the first topic of uh, today's episode, which is, as you can see down there, labor and birth. In this topic, We'll be sharing different, different um, experience, labor experience and also their birth um, experiences because I'm sure every mummy have or uh, has different story based on their labor experience. So without further ado, let me welcome the two pretty mummy, okay, into our set, our living room here. All right, so ladies and gentlemen, mummies and daddies, please clap your hands at home also with me to welcome them. Let us welcome Fatin and also Diana. Woo! Nyanyi sikit kalau nak joget pun boleh juga. Kita boleh nyanyi. Fiona. Ah. Eh. Nafas oh, baru yeah. untuk lagu eh. Okay. Eh, itu kan nafas baru lah. Itu ah. nafas lama. Itu for you to oh, see. Oh, is it? Dia beri nafas baru. Sorry, sorry. Not my generation. <laughs> <laughs> okay, so let me introduce our guest first today because I'm sure mummies and daddies at home curious juga siapa guest kita pada hari ini. Mm -hmm. Kita ada um, wajah uh, daripada wanita hari ini. Wow. Kita ada Fatin. Mm. Uh, thank you Fatin for your support kita. Eh, you're welcome. Actually, thank you for coming. Uh, <laughs> kita ada juga uh, Diana. Uh, yeah, Diana, saya... introduce sendiri sikit. Hi, uh, saya Diana. Uh, saya daripada Salam Music mm. dan juga Uh, voice acting in uh, dubbing lah. Huh. Yes, yeah, sebab tu lah dia masuk dia nyanyi tadi. <laughs> <laughs> so, alright, so let's uh, let us get on to our topics, which is uh, labor and birth story. Mm -hmm. Seperti mana yang kita tahu, kita uh, sebagai ibu-ibu lah, memang mm -hmm. doktor akan tanya kita nak bersalin secara normal mm -hmm. ataupun C-section, mm -hmm. which is why I jemput two guests uh, yang mempunyai pengalaman yang berbeza untuk datang join Fiona dekat sini. Diana. Pengalaman bersalin secara normal, betul? Ya, yeah, betul. Fatin bersalin mm -hmm. secara C-section? C-section, yes. Okay. Mm -hmm. Sekarang ni mungkin kita boleh um, bincangkan so, yang so bersalin <laughs> secara normal terlebih dahulu lah. Okay, uh, alright. Masa uh, Diana punya baby sekarang ni dah umur berapa? Berapa bulan? Ah, uh, Sekarang dia dah 4 bulan ke berapa bulan? Saya tak sebab saya macam way jauh, 3 tahun. Oh, 3 oh. tahun? Oh. Tak apa, tak apa. Satu pengalaman juga, um, mm -hmm. macam Diana punya baby dah Empat, uh, empat bulan. bulan. Empat bulan. So, uh -huh. nama Masih baby baru. Adam. Adam Martin. Adam Martin. Kena macam tu, Adam Martin. Tak apa, tak apa. Saya suka ayat tu. Okey, sekejap. Saya nak baca Betul. komen sikit. Okay. No Shraida dia jawab. Dia kata apa? Uh, to me, mm -hmm. dia boleh... Uh, to No Shraida, dia katanya, uh, I boleh beranak banyak kali. Tapi, bila time nak melahirkan, I takut. Uh, dia kata, jangan Hi, takut. Ya ke? High ten. <laughs> Tapi sebenarnya betul lah sebab apa? Macam Mai cakap, setiap kali kita bersalin kan memang berbeza. Kita tak tahu what to expect which is why mm. kita adakan this topic mm. today. Mm. Macam uh, Diana yang uh, Adam tu dia dilahirkan mm. like awal. Uh, tak sabar uh. nak lihat dunia yeah, kan. Kononnya. Pengalaman bersalin. <laughs> ah, pengalaman bersalin. Mm. Okey, ini yang paling kelakar. Sebenarnya dah masa tu datang hospital. <laughs> kononnya nak check sebab masa tu tengah PKP. So dia bila deliver it's uh, different lah. Different mm. hospital, different SOP lah apa semua Betul. tau. Okey, lepas tu dah pergi kerja. Okey, okey decide untuk pergi hospital. Mm -hmm. uh, doktor tu check. Sampai-sampai tengah sembang tu lepas tu tiba-tiba dia check. Uh, kita pun macam, mm. <laughs> mm. <laughs> memang sakit lah kan. Okay, mm. lepas tu, okay, uh, kena admit lah. 
I macam memang blur. Bawa barang tak? Be- ha, memang baju. Bawa, ha, memang bawa. <laughs> tapi tapi masa tu <laughs> rasa tak contraction dia. Sebenarnya uh, sebenarnya itulah contractionnya ko. Uh, tapi masa dekat labor room tu baru betul-betul rasa sebab dia uh, setiap Dua ke tiga jam macam tu, selama macam tu dia akan check uh, doktor akan uh, datang, check bukaan Sebab sebab masa tu dia dekat dalam tu uh, nak minum air dah tak boleh hmm. Oh ya ke? Uh, dia, uh, dia tak bagi lah uh, sebab uh, takut kencing Oh ok uh, yang itu di punya, punya uh, pengalaman uh, macam Fiona uh, uh, Ok terpotong sikit eh uh, tak apa, tak Sebab apa. setiap ibu punya pengalaman uh, bersalin <laughs> Lain-lain macam Fiona ada uh, dua orang anak First time bersalin uh, tu saya ingat lagi, masa uh, halfway terang, mm-hmm. saya cakap, doktor boleh tak saya pause kejap sebab saya haus. Oh. Saya minum air dan saya oh, baru ma'am. continue untuk bersalin. Oh, okay. uh. Macam my case, uh, memang gunting tu dua kali. Hmm. Ya, yeah, dua kali. <laughs> Dua kali lepas. Tapi tapi bagi mami yang sedang tengok ni hmm. yang tengah tunggu time untuk deliver baby hmm. bila orang cakap pasal gunting tu hmm. jangan rasa seriau hmm. jangan takut ah. sebab time tu memang dah tak rasa tak dah rasa. apa tu gunting ha, you tap tap ah. you dengar je tapi you tak rasa hmm. roughly macam tu lah ha, nanti kita go deep lagi hmm. sekarang ni untuk satu lagi pengalaman okey iaitu pengalaman bersalin secara C section I tak pernah cerita dengan orang pun hmm. cuma family yang dekat je lah hmm. sebab Uh, masa 29 weeks, I ada placenta problem Masa 29 weeks tu baru discovered ke ataupun dah memang uh, tak, tahu? Itu dah stage 4 <gasps> uh, Stage 4, okay. so I hmm. memang tak boleh buat kerja I kena bed rest je hmm. Tapi, um, you know dah lama kelamaan, selama 3 bulan Duduk di hospital, segala-galanya macam dah explore Daripada you tak pandai dukung baby, you pandai dukung baby hmm. You know, sebab <laughs> you memang duduk kat situ, hmm. you adalah Uh, Men- senior <laughs> You macam nampak orang keluar masuk semua kan uh. Bosan lah duduk hospital lama-lama mm-hmm. Even I tak boleh nak prepare uh, Baju anak I semua beli online I tak ada pun pergi kedai mm-hmm. macam Ibu-ibu yang yang boleh keluar kan mm-hmm. Rasa dia, rasa tu, down tak masa tu? Dia down, stress Tapi apa yang I boleh orang kata Positifkan diri I Because I dengan my baby mm-hmm. uh, I macam I dengan dia So I rasa tu masa yang sangat best lah sebenarnya Even hmm. now, I jadi rindu yes, moment tu And betul. I tak pastilah boleh dapat lagi ketak <laughs> <laughs> And then masa, okay Bila satu hari ni um, Masa tu I nak pergi mandi um, hmm. Macam enam setengah macam tu nak mandi malam lah So, I pergi mandi I rasa nak buang air kecil je lah uh. Tiba-tiba, you tahu tak macam kita Macam dia buff keluar Semua tu adalah darah So, oh. I macam I kena keluar lah macam mana doktor nak tahu I dalam toilet macam tu kan okay. And macam keluar macam Dengan darah-darah ya, sekali Ya macam jalan-jalan cepat-cepat Ni diorang terus angkat I letak atas um, Ni tolak Lucha. I terus pergi uh, Katil tu Oh katil ya, terus? Terus okay. tolak pergi emergency So dia check semua apa benda Dia kata okay dah, dah it's time lah so, hmm. Macam masa tu Fatin seorang-seorang ke? Macam mana? Like dekat hospital. Masa hospital and also masa Fatin okay. C-Sat first, first hmm. I, Oh C-Sat hmm. I masa tu seorang-seorang <laughs> Ah. Masa tu sangat-sangat sebab hmm. Masa tu dia kata, okay, kita kena buat immediate um, operation hmm. So, memang macam my husband tak ada, my, my mom tak ada Masa tu, I macam mestilah kita nak ada orang yang hmm, sama kita kan Mm-mm. Tapi masa tu, I macam tak fikir banyak dah Betul macam dia nak cakap mm. kan, kita mm. fikir pasal baby je mm. So, cakap, okay lah, boleh lah I call my husband My husband tengah main futsal <laughs> Why? What is your husband's name? <laughs> Tapi dia mesti marah saya. Tapi dia dia dah minta maaf lah. Ha. And then dia datang lah. Sebab dia pun, cakap, dia pun dia pun dia pun tak sangka guys, benda macam tu kan. Okay, Betul. so kita mungkin boleh Diana hmm. boleh kongsikan lagi hmm. lepas bersalin tu macam mana kan jahit jahit berapa? <laughs> jahit oh, eh? Oh dia gelak weh. <laughs> <laughs> okay, ini kalau nak bagi tahu just macam itulah jangan jangan takut jangan jangan pernah jangan rasa takut lah. Kalau ikutkan, saya kena jahit dua kali. Dua kali dan dua doktor. Dia Kenapa? macam ni, okay. The first tu, sebab satu kena uh, kena gunting dua kali. Uh-uh. The, the first doktor tu, uh, dia dah dia dah jahit, 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 jahit. Mm. Dah macam mungkin dah nak habis kata pun dah separuh jalan. Lepas tu dia nampak macam, oh ada 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 layer ni yang tak... Tak, tak dia jahit tak, dengan betul? Tak jahit hmm. dengan betul. <laughs> Lepas tu tu lah, uh, tu kata, oh. Kena buka balik, kena jahit balik Buka balik, lepas uh, jahit balik? Uh, uh, so, uh, so jahit balik, yang jahit balik tu uh, doktor lain pula Second doktor tu pula, bila dia jahit, lama gila mm-hmm. Lama sangat, saya rasa macam 
tak sudah lagi ke? Hmm. Ayah bisa sampai tanya, ah, doktor berapa berapa jahitan eh? Kata, saya pun dah tak tahu dah berapa jahitan ah. apa. <laughs> sebab banyak sangat, sebab dia kata memang orang cakap macam kulit tahu. Bila jahit je koyak, jahit je koyak. Ah. Ah, so, nak tak nak kena, macam ah, so <laughs> macam dia, ah, dia ni hal lah. So, terpaksa jahit jugalah, jahit berkali-kali kat, kadang-kadang kat tempat yang sama. Ah, just tu, ah, dia tu rapatkan apa semua. Ah. Okay, uh, saya kenal Diana punya suami juga sebenarnya, mm. nama Lan kan? Ha. Masa tu Lan ada dengan Diana. Oh tidak. Yes, lupa nak bagi tahu because time PKP tak ada tak ada tak, ha, tak boleh suami tak boleh ha. masuk teman pun. Ha. Ha. dia dekat luar je dengan ha, masa first day tu, masa 5 bulan tu, hmm. Jumaat tu memang ha, ada ayah sekali lah. Sebab itulah orang cakap kan, sesungguhnya seorang ibu tu Wow. Sangat sangat mulia kan. Ai <laughs> nak tenang ni sejak bila ai dengar sebab I know how hard it is masa oh. masa ai first mm. anak ai ai mm. melahirkan anak first ai. Yeah. Ai pun kena jahit. Masa tu ai macam bodoh je. Seriously ai bodoh. I, I don't know anything. Mm-hmm. Pastu macam dia cakap ai baca, ai baca mm-hmm. tapi info overload kan. Mm-hmm. Besar. And kena jahit dengan doktor yang bukan doktor dia trainee. So mm-hmm. macam takut. Hmm, takut. Faham. I pun kena jahit lama. So I know, I know, I know the pain. I know the pain and I punya jahitan terbuka. I punya jahitan terbuka. Terbuka. Lepas tu, doktor tanya I, nak, uh, you nak jahit balik ke tak? Hmm. Kalau jahit, I tanya doktor, kalau jahit balik, kalau jahit balik sakit. Hmm. Kalau uh, tak jahit doktor, tak jahit tak apa. Dia akan tumbuh balik, dia akan rapat balik sendiri. Oh. So, saya cakap, it's okay doktor. Saya tak nak jahit lah. Saya biar dia rapat sendiri. Saya mm-hmm. uh, tanya my husband, do you mind? My husband say, I don't mind of course. Sebab saya mm-hmm. sayang you. Mm-hmm. Lepas tu, uh, cakapnya macam, uh, I don't mind like dia cantik ke tak. As long as, I'm, mm-hmm. you know, I'm being healthy, okay. Mm-hmm. And after that, <laughs> after that, ada complication macam saya. Saya oh. punya anal, anal tu, mm-hmm. anal ada complication macam like, dia akan koyak. Every time I pergi toilet. Oh, faham. I, yeah. Oh, biasanya orang dapat uh, hemorrhoid. Mm. But mine is worse than hemorrhoid. I dapat oh, uh, macam anal fissure dan begini. Oh. So, sebab itulah saya cakap ibu memang sangat-sangat mulia lah. Lalu <laughs> benda sakit semua tu. Tapi mm. yang I rasa macam bagi I bersyukur sebab I have my husband mm. dengan I time mm. tu. Uh, Ha, yang saya rasa semua semua all the moms out there yang yang kena deliver time uh, during PKP ni kan uh, macam husband tak boleh teman apa semua. Saya mm. rasa you have to like prepare men- mental ni macam to be strong. lebih yes. lebih daripada macam sebelum ni you, macam saya expect macam oh mm-hmm. uh, apa oh macam sebelum ni kita just macam mungkin macam fikir macam oh, sakit nak mm-hmm. nak beranak tu je kan tapi macam this time around macam you punya mental like memang kena kuat Why? gila mm-hmm. you tak boleh tak boleh fikir pun macam oh tak boleh lah kena ada hasbah sebab Betul. situasi tu akan berubah macam kita mm-hmm. dah uh, plan macam ni macam ni kan mm-hmm. tapi dia akan datang sebaliknya so yeah. kita Uh, Mami dekat uh, kita punya Facebook page mm-hmm. ni uh, Nur Syuhada ni dia cakap dia first time Mami juga Sampai hari ni dia masih lagi every day dia check baby baby dia masih bernafas Ataupun dia tidur Ah, oh, dia, paranoid. Oh. Ah, dia kata dia paranoid Don't worry, ah. sebenarnya kan yang ni normal tau mm-hmm. uh, Normal untuk first time mummies mm-hmm. uh, Sebab so you don't know what to expect Yelah, Kadang-kadang betul. bukan cakap apa you tak baca ke apa ke Baca, mm-hmm. cuma mm-hmm. macam I cakap tadi kita info overload mm-hmm. Lepas tu ada overthinking, overthinking. Mm-hmm. Lepas tu ada pula orang dekat tepi-tepi kan Kawan-kawan oh, ke apa kan lah. akan bagi tahu, Oh your baby macam ni mm-hmm. Time you bersalin, you jangan macam ni Kalau tak you akan macam tu oh. So buat kita akan lagi takut mm-hmm. Mm-hmm. Tapi kita Betul. sendiri kita kita make our own judgement lah mm-hmm. ha, Atau pulang kita nak buat macam mana kan Betul. So yang itu mungkin pengalaman uh, kita bersalin uh, normal mm-hmm. Bersalin sisa pula macam mana Saya bagi saya saya dengar orang cakap kalau bersalin C-section ni Caesar ni ambil masa yang lama untuk pulih Betul. And also langsung mm-hmm. tak boleh nak bergerak lepas bersalin Macam hari tu I pukul 11.30 I deliver Baby mm. I keluar Besok pukul 10 pagi mm. baru I sedar and baru I macam betul-betul ni tapi I tak boleh berjalan oh. Pukul macam tu I cuba bangun lah sebab I macam semalam I tak mandi semalam I rasa macam tak best nak mm-hmm. tengok baby mm-hmm. I nanti kan I cuba nak pergi tapi I nak 
jatuh I <gasps> tak boleh you know tak boleh berdiri I tak tahu lah because of uh, ibat-ibat oh. ubat ke apa kan mm-hmm. okay. tapi um. recovery untuk ke jahit proses dia um si section ni lebih sakit even I kan kita breastfeeding kan ada orang boleh duduk ada mm-hmm. orang, I hanya duduk je I tak mm-hmm. pernah I tak nanti pun baring sambil mm-hmm. menyusukan anak mm-hmm. sebab you know ke, sini kena dia jahit so, macam macam inilah so kalau dia bangun Malam tu semua saya kena duduk Sebab oh, kadang-kadang awak mengantuk kan Awak mm-hmm. uh, macam tu So macam pelik lah kalau orang boleh baring tu macam Itu lebih menyenangkan Tapi saya mm. tak pernah macam tu Itu sebab efek lah Because saya pernah baring mm. Keluar darah Because bekas jahitan tu tak Betul-betul recover kan Ada ada orang tanya uh, Alhamdulillah dia cakap dia dah tujuh bulan Boleh bagi tips tak? Okey, mungkin kita boleh kongsikan tips lah sedikit. Seorang hmm. satu sebab kita ada okay. tiga orang dekat sini kan. Okay. Ha, kita start dengan Ain lah dulu okay, sebab tadi dulu. dah okay. cakap Alright. kan. Okey, so uh, bagi Ain tips adalah um, you ikut firasat sendiri. Betul. Banyakkan study tapi you pandai-pandai pilih sendiri. Macam hmm. dia cakap jangan termakan kata-kata orang. It's true. Okey, benda yang baik-baik yang rasa you boleh buat you follow. Uh, benda yang orang kata macam which is out of your own capability. Ah hmm. uh, you tak salah nak ikut sangat. Uh, berdoa, banyakkan berdoa dan tenang-tenang hmm. dan para suami Tolonglah moral berada support. di sisi mm-hmm. isteri uh, sebanyak mana yang boleh moral support. Yeah. Uh, jangan downkan dia lah. Jangan marah dia. Jangan main-main dengan hormon perempuan Kira mengandung. Kira 9 bulan tu bagi chance lah. Ah, yes. <laughs> Lepas tu pun kena bagi chance. <laughs> okay. Nanti post bottom pula. Untuk Aisyah. Betul betul Kak Diana, jenis masing-masing lain. Mm. Tapi apa yang sangat penting adalah mindset yang you tanamkan dengan semua yang positif mm. uh, sebab apa you kena bersyukur sebab you ada baby dalam perut kita kena banyak bersyukur lah Betul. and kita j- memang kita faham ada hormon ada emo semua kan mm. tapi kalau boleh kita stay tenang, strong stay strong mm-hmm. and keep the positive vibe tu mm-hmm. uh, sebab apa yang kita plan tak semestinya akan uh, Jadi, jadi yes. macam betul. kita plan. Dan kita follow apa follow the flow betul. je. Betul. Dan baby hmm. boleh rasa kalau kita Stress. kita punya uh, orang kata apa kita punya mood, kita punya vibes tu mm-hmm. baby boleh mm-hmm. rasa. Betul. Jadi nak tak vibes yang baik-baik untuk baby. Kalau oh, nak yes. mami kena praktiskan vibes yang positif hmm. yang baik-baik. Betul. Betul. Hmm. Jangan terlalu ikut trend untuk macam nak prepare barang baby hmm. sebab uh, kalau if if you, if you cannot afford macam benda tu akan Macam kacau you punya mental Betul. juga. Oh, oh ya, lagi satu yang nak tambah sikit. Mm-hmm. Uh, mungkin best. macam dia dah cakap tadi tu yang pasal brand lah buat advertisement uh-uh. tu. Sebenarnya memang kalau kita ni excited, uh, apa, kena mm. first mom kan, kita mm-hmm. nak beli tu semua benda semua kan. Mm-hmm. Tapi I realise, sebenarnya education dia lepas dia umur satu tahun tu, kita nak bagi good school, good education, it's mm-hmm. more important. Stroller mm-hmm. daripada dia punya yeah, Benny Port dan sebagainya mm-hmm. Daripada mm-hmm. nak flex benda-benda mm-hmm. macam tu kan It's uh, it's not important mm-hmm. pun Saya cakap nah. berdasarkan kita punya kemampuan. Orang kata kemampuan sahajalah kan oh. Miss, um, back to the thing lah mm-hmm. eh, Berdasarkan orang kata It's all about you, mm-hmm. yourself and the baby Okay baiklah kita nak ucapkan terima kasih Kepada kita punya guest pada hari oh, ini Fatin so dan juga Diana Sudah datang yes. teman kita dekat sini untuk Sembang uh, mummy stock Kongsi-kongsi pengalaman Kongsi-kongsi yeah. pengalaman. Yeah. Thank pengalaman. you juga pengalaman. sebab jemput mm-hmm. <laughs> Syek 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 Bagi uh, anda semua uh, Thank you juga sudah bersama dengan kami uh, Kita nak ucapkan terima kasih kepada para penaja kami Pada hari ini untuk dress saya Kan yang cantik ini vocalist Untuk kek yang gah Yang klasik-klasik cantik ini wow. Okay daripada Cake lovers, alright. So kalau nak uh, details nanti kita akan bagi dekat comment section ataupun dekat uh, kita punya YouTube uh, channel, okay. So uh, tidak lupa juga kepada penaja bantal kita, okay. Kita ada banyak, Baba Ship. Uh, I'm sure you guys know je nama ini, okay. So yes, kita nak orang kata merasmikan kek kita yang sedap ini. Jom. Nampak sedap. Ah, uh, apa lagi kita kena orang kata. Ha, sisi ni ha, sisi ni ha. Wow, dia bagi pisau eh. You all. <laughs> okay, so kita akan uh, orang kata macam potonglah kek ini sebagai orang kata satu uh, perasmian. Untuk anda semua yang uh, dah bersama dengan kita, kita nak ucapkan terima kasih juga. Jangan lupa untuk saksikan kami juga. Kami? kami saya. <laughs> Fiona. Fiona. Di sini, minggu hadapan hari kami malam dan uh, kita akan ada kontes dan juga hadiah untuk anda semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Jangan diri. Bye. Bye. Thank you so much for watching our video. Don't forget you can actually leave your comment down here below or if you have any topics that you would like us to actually share about, please leave it down in the comment section. And don't forget to subscribe to our channel and for more videos, please click on the videos here.